നമസ്കാരം മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പുതിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തന്നെയാണ് നിക്ഷേപകർ ഈ വാരം വിപണി സമീപിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ അവസാന വാരം തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം വിപണിയിൽ കണ്ടു ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവലെത്തി വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വീണ്ടും വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന വാരത്തിൽ വിപണിയിൽ സജീവമാകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി തന്നെയാണ് നിക്ഷേപകർ എല്ലാവരും കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ പാദത്തിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകൾ ചർച്ചകളൊക്കെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിരവധി സെക്ടറുകളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നേറ്റം അദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇന്ധന വില കുറഞ്ഞു തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അക്രോഡോയിലിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊതുമേഖലാ നിക്ഷേപങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു പൊതു പ്രതീക്ഷ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നിക്ഷേപകർക്ക് എല്ലാവർക്കുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പൊതുപോലെ ഹെഡ് ജിക്കേഴ്സിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ എൻ ഭൂനേന്ദ്രനാണ് മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഭൂനേന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലേക്ക് കിടക്കുന്നു നിക്ഷേപകർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന വാരവും ഒരു ഒരു തിരിച്ചൊരു വിപണിയുണ്ടായി നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനെ പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപകരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ള വർഷമാണോ ഏതൊക്കെ സെക്ടറിലായിരിക്കും ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ സാധ്യതയുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ സോണിലാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെലക്റ്റീവ് ആയുള്ള ബൈങ് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേണേ മാർക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓവറോൾ നിഫ്റ്റിയിൽ നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അതിൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ തന്നെ നഷ്ടം തന്നെയാണ് അതിൽ ചാം നഷ്ട മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ചാം ശരിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് എഫ് ഐ എസ് ടോട്ടലി വിഡ്രോ ചെയ്തു പോയി എന്നുള്ളത് ചെറിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയൊരു ബൈങ് ലെവലിലേക്ക് എഫ് ഐ എസ് വന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനുമായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറോൾ എക്കണോമിയിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ബെറ്റർ ഷേപ്പിലേക്ക് എക്കണോമി വന്നു എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ ബൈങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും എമർജിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്തു പോയി അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഇന്ന് നിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബിലോ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന റീസൺ ഇനി ജനുവരി ജനുവരിയിൽ റിസൾട്ട് സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായും മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ദെൻ ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും വളരെ ക്ലോസായി തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അതിലുപരി ഇപ്പോഴും വളരെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ പല സ്റ്റോക്കുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുക്കുക അങ്ങനെ എത്രയോ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ ഇപ്പോഴും പഴയ റൈഡിലൊന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ ടി ഫാർമയൊക്കെ തന്നെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറോട് കൂടി തന്നെ ഡിസംബർ സീരിയസോട് കൂടി തന്നെ ഈ ഫാർമ സെക്ടറിൽ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടു കാരണം അവർ യു എസിൽ അവർ സെയിൽസ് കുറയുന്നു അങ്ങനെ ചില നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വർഷം എഫ് എം സി ജി നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിലുപരി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഐ ടി പെർഫോം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ സെക്ടറൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ റിട്ടേൺ നൽകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ റിസൾട്ടും അതുപോലെ ബജറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ബജറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് എക്കണോമിയിൽ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ചില സൈൻ ചില പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സൈൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് കണ്
കുറച്ച് സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി എനിക്കൊന്ന് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആദ്യമായി ടാറ്റ ഗ്ലോബലാണ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂഷൻ ഫെയർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ റൈഡിലൊന്നും ഈ സ്റ്റോക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ എനിക്കൊന്ന് ലോങ് ടേം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിൾ ആണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിലുപരി ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് വാല്യൂ ഫെയർ വാല്യൂ ആണ് എന്നാൽ മാർക്കറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും കറക്ഷൻ അഭിലാഷ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വീണ്ടും റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി ഈ ഒരു വീക്ക് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്താൽ ചെറിയൊരു റൈഡിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി അഗെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ടു വീക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആദ്യം ഇൻഫോസ് പോലെയുള്ള റിസൾട്ടുകൾ വരുന്നു ഇത് മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മോശം റിസൾട്ട് വന്നാൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോകാം അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് നന്നായി സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെക്നിക്കലി സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആകരുത് അതാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള ഒരു റീസൺ അതാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിൾ ആണ് ടാറ്റ ഗ്ലോബൽ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ലെവൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിൾ ആണ് അടുത്തത് അദാനി പോർട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് അദാനി പോർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂഷൻ വളരെ ഫെയർ ആണ് ഈ സ്റ്റോക്കൊക്കെ തന്നെ വളരെ നല്ല റിട്ടേൺ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ നൽകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് ലെവൽ ആ സ്റ്റോക്കും രണ്ട് സ്റ്റേജായി മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ കറക്ഷനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണുക ഇപ്പോഴത്തെ എക്കണോമി അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കറക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതേസമയത്ത് അപ്പർ സൈഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ഏത് ക്രൈസിസ് വന്നാലും എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഡൗൺ സൈഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് അടുത്ത സോമാനി സിറാമിക്സ് ആണ് അത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ റേഞ്ചിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സോമാനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാവുന്നതും വളരെ ഫെയർ വാല്യൂയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ദെൻ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് റൺ സ്റ്റോക്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ റൈഡിലൊന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മൈനസ് റിട്ടേൺ നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നൽകിയ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലെവലാണ് ഇവിടുത്തെ ഫെയർ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ എത്രയോ നല്ല ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ സ്റ്റോക്കും നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റേ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഒക്കെ നല്ല വാല്യൂഷനാണ് ഈ വർഷമൊക്കെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര പോലെയുള്ള ബാങ്കുകളൊക്കെ ദെൻ സിഞ്ചൻ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ എനിക്കൊന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നല്ല റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നൽകി ഫോർ ട്വൻറ്റി വൺ ലെവലിലാണ് സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷം നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ ബയോകോൺ അത് സെയിം ഗ്രൂപ്പാണ് ബയോകോൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാവുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് ബയോകോൺ ആൻഡ് സിഞ്ചൻ രണ്ട് സ്റ്റോക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കുക ദെൻ ടാറ്റ
മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ മികച്ച ചില സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് നേരത്തെ സംസാരിച്ചത് ഐ സി സി ബാങ്കാണ് പൊതുവെ ബാങ്ക് സെക്ടറിൽ തങ്ങൾ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട കോട്ടക്ക് അടക്കമുള്ള എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അടക്കമുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ച് പൊതുവെ ബാങ്ക് സെക്ടർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബാങ്കിങ് സെക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര നന്നായി പെർഫോമൻസ് സാധ്യത കുറവുള്ള സെക്ടറാണ് പക്ഷെ വാല്യുവേഷൻ ഫെയറാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ തന്നെയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും കോട്ടക് മഹേന്ദ്ര ആണെങ്കിലും ഐ സി സി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ ഫെയറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ പിന്നെ ബാങ്കിങ് ഇല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കില്ല നമുക്കറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബാങ്കിങ്ങിൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു എക്സ്പോഷർ ആവശ്യമാണ് അതേ സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് റിട്ടേൺ നൽകാത്തൊരു സെക്ടർ കൂടിയാണ് ഈ വർഷം എക്കണോമി ബെറ്റർ ആകുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൊമെൻറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്കൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റീസണും ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുപോകണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഐ സി സി ബാങ്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ദെൻ ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്പ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എച്ച് ഡി എഫ് സി ഇപ്പോഴും ഫെയർ വാല്യൂ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൗസിംഗ് സെക്ടറിലൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം സ്കോപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരു സെക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറച്ച് ഹൈ ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ ടേക്ക് ഓവറൊക്കെ നടന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂഷൻ ഫെയർ വാല്യൂവിലാണ് അടുത്ത റൈഡിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് പുതിയ വേരിയൻറ്റ് വെഹിക്കിൾസൊക്കെ വരുന്നു അത് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സെയിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാം ദെൻ എം ഒ ഐ എല്ലാണ് വാല്യൂവേഷൻ ഫെയർ ആണ് എം ഒ ഐ എൽ കറണ്ട് ലെവൽ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് അഭിലാഷ് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയി മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷൻ ഏത് പോസിറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലും കറക്ഷൻ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ലെവൽ അഡ്വൈസബിൾ ആണ് ദെൻ അടുത്തൊരു കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ വർഷം വളരെ നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഒന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് സെക്ടറിനെയും സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സംഭവിക്കാം രണ്ട് ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ അത് പലപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായും അത് മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഈ വർഷം വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ചില സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ ആഴ്ച ലഭിച്ച കത്തുകളിലേക്ക് പോകാം ഏറ്റവും ആദ്യം ദിവ്യ സുരേഷിൻ്റെ മെയിലാണ് ബി എച്ച് എൽ കാനറ ബാങ്ക് ഡിഷ് ടി വി ഐഡിയ കിറ്റക്സ് ആൻഡ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഇല്ല ബി എച്ച് എൽ വാല്യൂഷൻ ഫെയർ വാല്യൂവിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി റിസൾട്ട് മോശമാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ലെവൽ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അഡ്വൈസബിൾ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ സംഭവിച്ചു ടു എയ്റ്റി വരെ ഹൈ കാണിച്ച സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു വൺ സെവൻറ്റി റേഞ്ചിൽ സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പീസിൻ്റെ കറക്ഷൻ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ സംഭവിച്ചു വാല്യൂഷൻ ഫെയർ അത് തന്നെയാണ് അട്രാക്ഷൻ ദെൻ കാനറ ബാങ്കാണ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓൾറെഡി ഒരു ഫ്രഷ് ഇൻ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഫർദർ ഫ്രഷ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ സി ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ട
മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അടുത്ത അക്കത്തിലേക്ക് പോകാം നീരജ് ചിന്നമയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വണ്ടർല സ്നോമാൻ ഗുജറാത്ത് എനാരിക്കോ കോറിയൻ ഗ്രീൻ പവർ മോസർ ബെയർ പിപ്പാവ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് വണ്ടർല ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ വന്നു ഈ ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് കൂടി സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് അടുത്ത റിസൾട്ട് കൂടി വാച്ച് ചെയ്യുക ത്രീ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ദെൻ സ്നോമാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ദെൻ ഗുജറാത്ത് എൻ ആർ ഇ കോക്ക് എനിക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റലി സൗണ്ട് അല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ദെൻ ഒറിയൻ ഗ്രീൻ പവർ വാല്യൂഷൻ ഫെയർ ആണ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ മോസർ ബെയർ അതും അത്ര ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റലി സൗണ്ട് അല്ല ഒരു റൈഡ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു റൈഡ് വരാം നയൻ ആൻഡ് സെവൻ രണ്ട് ലെവൽ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ പിപ്പാവ് ഡിഫൻസ് ആണ് വളരെ ഫെയർ വാല്യൂലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് എയ്റ്റി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയി സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പരിഗണിക്കുക വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത കത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രീ ആശിഷ് മെയിലാണ് അബ്ബാൻ ഓഫ് ഷോർ റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാ ഓറിയൻ്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഇതിൽ അബാൻ ഓഫ് ഷോർ ഒരു ഹൈ ബീറ്റ് ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ഈ അബാൻ ഓഫ് ഷോറിനെ സംബന്ധിച്ച് വോളിറ്റലിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ദെൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസിൻ്റെ ഫോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റോക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂഷൻ ഫെയർ ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഫോർ എയ്റ്റി ആണ് ദെൻ ഫോർ എയ്റ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി ലെവൽ വരെ പോകാം സിക്സ് ഫോർട്ടി ആണ് മാർക്കിലൊരു റൈഡ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഫോർട്ടി ടാർഗറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ എനിക്കതൊരു വൺ ഇയർ ടൈം ഫ്രെയിമോട് കൂടി മാത്രമേ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ ദെൻ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാ ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ഒ ബി സി ഓറിയൻ്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് വൺ തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് വൺ നയൻറ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോക്കുകൾ എപ്പോഴും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഒന്ന് സെക്ടർ വൈസ് ഒരു ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബാങ്കിങ് അതുപോലെ എഫ് എം സി ജി സെക്ടറിലൊക്കെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ടെലികോം മേഖലയിൽ വലിയൊരു മത്സരത്തിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഫോർ ജി വരുന്നു ഭാരത് എയർടെൽ ഐഡിയ റിലയൻസ് വലിയ തോതിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഈ ഇത് വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈസ് സ്ലാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ മാർക്കറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റിലയൻസ് ജിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ചേഞ്ച് തന്നെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്ര കോമ്പറ്റീഷൻ ഇത്രയും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള രാജ്യമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് വലിയൊരു സ്കോപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭാരതീയം ഐഡിയ ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂഷനിൽ പോലും ഒരു ഫെയർ വാല്യൂവിലാണ് സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാൻ പരിഗണിക്കാവുന്ന ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ അതിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം ഒന്ന് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് തന്നെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഫോൺ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊബൈൽ എനിക്കെന്തോ ഒരു കോടി എത്രയോ കോടി ഫോൺ കവർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതിന് വലിയൊരു സ്കോപ്പ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത്